വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹാങ്കി കട്ട് ഫ്രോക്ക് കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഹാങ്കി കട്ട് ഫ്രോക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ലൈനിങ് വെക്കാണ്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടര വയസ്സ് മുതൽ മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അളവാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മീറ്റർ കോട്ടൻ്റെ തുണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോക്കിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഈ തുണി ഒന്ന് നിവർത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഫ്രോക്കിൻ്റെ മുകൾ പാട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് മുകൾ പാട്ടിലേക്ക് വേണ്ട തുണി ഇതുപോലെ നാലായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ല വശത്തേക്കായിട്ടാണ് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മാർക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചീത്ത വശത്തേക്കായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി മുകൾ പാട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം മുകൾ പാട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഈ പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നെക്കിൻ്റെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാൻ അറേഞ്ച് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെക്ക് റൗണ്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഷോൾഡർ രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈക്കുഴി നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആറര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് ആറിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് മാർക്കിങ്ങിലൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കവും വീതിയും ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും സെയിം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണി ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് നീളത്തിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് പീസുകളാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വീതി എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ നീളം മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ വീതി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു പീസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നാലായിട്ടൊന്ന് മടങ്ങി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായി നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പീസും ഒരുമിച്ച് തന്നെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മുകൾ പാട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ആരയുടെ വണ്ണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകൾ മുകൾ പാട്ടിൻ്റെ സൈഡിലെ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് താഴത്തെ സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് പോലും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടുന്ന് ഇതുപോലെ നാലിഞ്ചാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നാലിഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് ആവശ്യമായ ലെങ്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ നിന്നും താഴത്തോട്ട് ഞാനൊരു പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കും സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കും സെയിം ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇനി സ്കെയിലോ ടാപ്പോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം
ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത്ത് പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെയും സെയിം ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റേ പീസും ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഈ പീസിനെ ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് സെയിം അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി രണ്ട് പീസുകളും സെയിം അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് മുഗൾ പാട്ടിലേക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ഫ്രോക്കിൻ്റെ വള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫ്രോക്കിൻ്റെ നെക്കിനും കൈക്കും ഞാൻ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിഞ്ച് വീതിയിലായിട്ട് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രോക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാനൊരു ഹുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിലായിട്ട് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഗൾ പാട്ടിലെ ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഞാനൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഹുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സിബ് വേണമെങ്കിൽ സിബും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്രയുമാണ് ഹാങ്കി കട്ട് ഫ്രോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ മുഗൾ പാട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെയും ബാക്ക് പീസിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ ഒരേപോലെ വരത്തക്ക വിധം വെച്ചിട്ട് അരേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ചീത്ത വശത്തോടെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ ഹുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മൂന്നിഞ്ച് രീതിയിലായിട്ട് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി ഈ ചെറിയ പീസിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി പീസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ പീസ് ഉൾവശത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ ക്രോസ് പീസ് ഇതുപോലെ ഒരു അരേഞ്ച് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നെക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം
अदपोले क्रोस पीसल अरे एक्सट्रा वेट बाकी कट्टे कल इन ई क्रोस पीस नशे मड़की स्टिचक अब ने या स्टेपोले क्रोस पीस वे कईकोम स्टिचना इन या वी वे कट्ट पीस मड़की स्टिचा इं मुगपाटि सैड या मार्क इन आ मार्किंग स्टिचक इवे वी वोड़ रु सैड या स्टिचे स्कर्ट पाटे ना सैड मड़की स्टिचना यानि काल इंज वीत मड़की स्टिचक इले स्ट पाटि सैड या स्टिचे इन स्कर्ट पीसी रु पीस वेटर काल इंज विटेड़ इले कट वे स्टिचना या स्टिचि इन मुगपाटे नशत पाटि नश वरुले वोड़ा इले जस्ट वे नोक इवे अर स्कर्ट पाटि अर वण कुल कट्टी कुूड़ी ई अर वण कटान स्कर्ट पाटि रू मूं या या स्टेद अब नि कट प्रत्येक श्रद्धि कट्ट आद न स्कर्ट पाट कट्ट ऐटो मिली तोटर नाल इंज मार्क आ मार्क और मूं मूंद इंज मार्क मूँ अब नमुक स्कर्ट पाट मुगपाटि अरवण करक्ट क अब यानि चु मूं या पेट नोकिया मनसा रीतील
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ മുഗൾ പാട്ടും സ്കേർട്ട് പാട്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഞോറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബട്ടൺ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രോക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാനൊരു ഹുക്കും മയും കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഹാങ്കി കട്ട് ഫ്രോക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇത് ഇട്ടിട്ട് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആരെങ്കിലും പുതുതായി എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്